Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock y muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gustavo Alegre y así comenzamos. <risa> noticia de la semana tiene que ver con Ann Winehouse que abrirán una fundación de rehabilitación para mujeres en Londres en su nombre. La fundación se llamará Amy Please. Su apertura se espera para el mes que viene y por el momento alojará unas 16 mujeres de entre 18 a 30 años. Algunos dirán que es un poco contradictorio esto porque ya justamente esta mujer murió de sobredosis. Bueno, ¿Qué se le va a hacer? Si es para un bien, perfecto, ¿no? Otra de las cosas que ha sonado bastante fuerte esta semana es que el productor del de fabuloso álbum para muchos de Nirvana, sí, Never que están viendo, el señor Boots Big, justamente, sí, el mismo de Garbage, fue el productor de este trabajo. Dice que el 90%, la gran mayoría de las cosas que se hizo en ese trabajo, en ese álbum, fueron ideas de Dave Grohl y no, no tiró muy buenas flores para... no tiró flores directamente para eh, Kurt Cobain. Las palabras exactas que usó este señor fueron La banda era muy muy ajustada, al contrario de lo que todos creen. Ellos no eran desprolijos, querían hacer un disco demoledor. Grohl me dijo que habían estado practicando todos los días por seis meses antes de grabar Nevermind. Los temas que quedaron en el disco los conseguimos en dos o tres tomas, nada más. Kurt y Chris tenían amplificadores enormes y sonaban muy fuerte, pero Grow lograba sonar igual de poderosos que ellos porque es un increíble baterista. La gente pregunta, ¿cómo obtuvieron el sonido de Neighborman? Y el 90% de eso fue gracias a Grow. Es simplemente como él toca y es muy, muy poderoso. Para mí, si me preguntan a mí, sinceramente, a él le beneficia mucho más la batería que la guitarra. Ojo, no deja de ser un buen guitarrista también. Pero para mí, su mejor elemento es la batería. La banda Incubus, o Incubus, como le gusta decirle a algunos, estaba un poquito desaparecida, así esta banda grunge. Pero ahora sabemos que están grabando algo, están entre manos, en el estudio de grabación. Al menos están trabajando en algo. En la cuenta oficial de Michael Exsinger, algo así se pronuncia más o menos, publicó una foto selfie en la cual se deja ver justamente que están en el estudio y dice alguien está en el estudio obviamente te da a entender que están grabando algo que están cocinando algo su último trabajo recuerden que es First Five Say A que ya está más o menos ya tiene más de un año ese trabajo hasta el momento se desconoce alguna fecha de lanzamiento algo algún video lyric lo que sea se desconoce cualquier fecha de cualquier próximo trabajo a mostrar pero lo importante es que están trabajando en algo nuevo Hello North America This is Max Cavalera inviting everybody to return to the roots. Me and Igor are playing the whole Roots album. You can't miss it. I see you in the mosh pit all over America. Oi! Sí, así como lo vieron, se junta Max e Igor Cavalera en conmemoración de los 20 años del disco Root. Por el momento, hasta donde se sabe, son casi dos meses, un poquito más quizás, de, de presentaciones en Estados Unidos por esta celebración en la que hace. Esperemos que agreguen fecha próximamente a lo que sería Latinoamérica, ¿no? Para los fanáticos de este lugar del mundo. todos los días vemos algún cover que otra en youtube hay destacados ¿sí? sinceramente sí hay muchos destacados como por ejemplo el que acabamos de ver de dulce de niña mía por su traducción al español de los Guns N' Roses este talentoso músico tiene 24 años se llama Gabriel Guardian y hace una performance increíble tocando al mismo tiempo distintos instrumentos para 
el goce de los fans de los Guns y este señor también tiene una banda llamada Immortal Guardian por otro lado el tema Guns N' Roses en Argentina ya están disponibles las ventas en los puntos oficiales y se corre un fuerte rumor que aparte de la fecha que tiene programada para el estadio River Plate en la cual a mí me genera una gran duda ¿por qué? porque la cancha de River se supone que no se podía hacer más recitales por ordenanza del gobierno de la ciudad. Espero equivocarme o si alguien conoce la razón del por qué se vuelve a hacer un recital en este lugar me lo deja saber en la caja de comentarios. Y también hay un fuerte rumor de que va a haber una fecha en Rosario. Como así también había otro rumor de que en Mendoza y Córdoba también iba a haber una fecha de programada de los Guns N' Roses justamente. Habrá que ver. anteriormente en el otro video informativo revivió The Back Derry justamente en una canción de Hell Yeah titulada I Don't Care Anymore recuerden que esta banda para aquellos que no conocen o tienen poco conocimiento sobre el mismo está conformada por el cantante o ahora ex cantante de Mad Day o By Bay como quieran decirlo y en batería le tenemos justamente al hermano del mismo el señor Billy Paul Ahora me veo obligado a contarles un rumor. Resulta ser que para el año que viene se hace el evento Lola Palusa 2017 acá en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, resulta ser que en las redes sociales están corriendo un rumor que Metallica es un posible candidato para este evento. Y déjenme decirles gente que he investigado esta cuestión y en su página oficial no aparece nada. Su última fecha es más o menos aproximadamente de acá a tres meses fechas oficiales claro por lo que es la parte de territorio rock estaremos al tanto estaremos siguiendo este rumor a ver si se confirma y a cruzar los dedos a ver si se puede dar este recital ¿no? y ahora vamos un poquito a las noticias nacionales lo más relevante noticia nacional de acá de acá de este suelo hermoso que es argentina se viene un nuevo trabajo de Ciro y los persas Ciro justamente el vocalista de esta banda ex también los piojos adelantó en sus redes sociales que estará sacando un nuevo trabajo llamado Naranja Persa. Esto será el tercer trabajo discográfico, el tercer trabajo de estudio de la banda. Ciro también tiró otros detalles como que será un disco doble y que ya están mezclando, ya están cocinando este material para el goce de los fans. Se espera en dos tipos de formato, en CD y en vinilo. Y se espera que estará más o menos para lo que sería su estreno a finales de septiembre. Se viene un nuevo video de Capanga, el mismo se va a llamar Mis Amigos. Hace unos días una radio muy conocida de acá de Argentina estaba regalando entradas para participar del de video que se está por venir de Capanga. El mismo se trataba de participar de extras en el rodaje. Mis Amigos justamente pertenece al álbum Motor Música. En el video participan gente de Catupecu Machu, El Bordo, Salta la Banca, Los Auténticos Decadent, Orcas, Los Violadores. Para ir cerrando las noticias más relevantes de Argentina, La Renga confirma fecha. Sí, así es, las provincias que tienen en mente pisar esta banda es Misiones, Formosa y Santa Fe. El 27 de agosto en el Club Atlético Posadas, Posadas Misiones, 30 de agosto en el Anfiteatro de la Juventud, en Formosa y en Santa Fe el 2 de septiembre en el club atlético Alumi Casim. Todos los recitales estarán comenzando a las 8 de la noche y cuestan aproximadamente 400 pesos, 450 pesos. Por otro lado, recuerda que para ver estas fechas y otras fechas, ya sea Argentina en materia under, internacional, nacional, puedes visitarnos en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestras redes sociales para así estar al tanto en el momento con respecto a estas novedades. Ahora nuestro amigo de la casa, el señor 7, nos mandó su material en el transcurso de esta semana, su nuevo material que se llama Falla. Sin más falla, después calla. Sin más falla, después calla. Sin más falla, después calla. Fallan, 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 fallan. El mismo 
está producido de manera independiente por él mismo, tanto en filmaciones, en rodaje, composición, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tipo muy independiente y les recomendamos que lo sigan. Y por último les dejo los más recientes videos que están sonando, los más relevantes videos en materia de metal, rock, de todo un poco. No queda más que despedirme. En la próxima sigan nuestras redes sociales, sigan los links que están abajo. Suscribirse, compartir, darle me gusta y todas las cuestiones que ustedes ya saben con respecto a esto. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.